அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் நாம் பத்தாம் வகுப்பு இயல் ஏழு கற்கண்டு பகுதி புறப்பொருள் இலக்கணம் பகுதியை காண்போம் பொருள் என்பது ஒழுக்க முறை பழந்தமிழர்கள் வாழ்வியல் முறைகளை அகம் புறம் என வகுத்து வாழ்ந்தார்கள் அகம் என்பது அன்பின் ஐந்தினை பற்றியது புறம் என்பது புறம் பற்றிய நிதிகளை கூறுவது அதாவது பழந்தமிழர் வாழ்வியலில் போர் அரசியல் முதலியவை தொடர்பான வாழ்வு புற வாழ்வு என சொல்லப்படுகிறது புற வாழ்வு தொடர்பான ஒழுக்கம் புறப்பொருள் என வழங்கப்படுகின்றது மேலும் பழந்தமிழர்கள் போரிலும் கூட அறத்தை பின்பற்றியே போர் செய்தனர் என்பதை நாம் இந்த திணைகளின் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் இப்பொழுது புறப்பொருள் பற்றி காண்போம் புறப்பொருள் என்பது பொருள் இலக்கண வகைகளில் ஒன்று இது புறம் பற்றிய உலகியல் நெறிகளாகிய மன்னனின் வீரம் வெற்றி கொடை புகழ் கல்வி அறம் முதலியவற்றை குறித்து விலக்கி கூறுவது ஆகும் புறப்பொருள் அல்லது புறத்தினை என்றும் அழைப்பார்கள் இந்த புறத்தினை பனிரெண்டு வகைப்படும் அவை என்ன என்ன என்று பார்ப்போம் வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி உழுஞை தும்பை வாகை பாடான் பொதுவியல் கைக்கிளை பெருந்தினை நான் சில ஏழு எட்டு திணைகள் வரைக்கும் சேர்த்து சொல்லியிருப்பேன் வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி உழுஞை தும்பை வாகை ஏன் அப்படி சொன்னேன் அப்படிங்கிறத விளக்கம் சொல்லும்போது நான் ஒரு அப்படி தான் வகைப்படுத்தி படிக்கணும் இந்த பனிரெண்டு புறத்தணைகளை பற்றி நாம் இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதலாவதாக வெற்றி திணை பகை நாட்டின் மீது போர் தொடங்கும் முன் அந்நாட்டில் உள்ள ஆணிரைகளுக்கு தீங்கு நேரக்கூடாது என கருதும் மன்னன் தன் வீரர்களை அனுப்பி ஆணிரைகளாகிய ஆடு மாடுகளை கவர்ந்து வர செய்வது வெற்றி திணை அவ்வாறு செல்லக்கூடிய வீரர்கள் வெற்றி பூவை சூடி செல்வார்கள் அது நிறை என்பது இங்கே என்ன சொல்லுது ஆடு மாடு போன்ற உயிரினங்களை சொல்லப்படுகிறது இதற்கு தான் சுருக்கமாக சொல்லும் பொழுது நிறை கவர்தல் வெற்றி என்றால் நிறை கவர்தல் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த வெற்றி திணையை ஆணிரை கவர்ந்து கொண்டு வந்து விட்டார்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆணிரை ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து சிறிய குழுக்களாக வாழ்ந்த மக்கள் ஆணிரைகள் தன் சொத்தாக கருதினார்கள் அதனால் முதல்ல ஒரு வழக்கமாக வந்து ஆணிரை கவர்றதை வழக்கமாக வைத்திருந்தார்கள் அடுத்தது கரந்தை திணை வெற்றி வீரர்களால் கவர்ந்து செல்லப்பட்ட தம் ஆணிரைகளை கரந்தை பூவை சூடி சென்று மீட்டு வருவது கரந்தை திணை அதாவது வெற்றி என்றால் நான் நிறை கவர்தல் சொன்ன கரந்தை என்பது நிறை மீட்டல் நினைவில் எடுத்து காரணம் தான் வெற்றி கரந்தை என்று நான் சேர்த்து சொன்னது காரணம் வெற்றி என்பது ஆணிரை கவர்தல் கரந்தை என்பது ஆணிரை மீட்டல் ஆனா பசு பசு கூட்டங்கள் என்று பொருள் அடுத்தது திணை வஞ்சி காஞ்சி வஞ்சி திணையும் காஞ்சி திணையும் ஒன்றாக சொன்னேன் இப்போ போர் புறுவதற்காக முதல்ல ஆடு மாடுகளை கவர்ந்து அந்த இடத்த சரி செய்து விட்டார்கள் அதன் பிறகு ஏன் போருக்கு போகிறாங்க அரசர்னா மண்ணாசை தன் நாட்டை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அப்போ மண்ணாசை காரணமாக பகைவர் நாட்டோடு போரிடுவது தான் வஞ்சித்திணையோடு அல்ல அப்போ செல்லக்கூடிய வீரர்கள் வஞ்சி பூவை சூடி போரிடுவார்கள் இப்போ மண்ணாசை காரணமாக பகைவர் நாட்டுக்கு சென்று போரிடுவது வஞ்சி செல்லும் பொழுது அவ்வீரர்கள் வஞ்சி பூவை சூடி கொண்டு போரிடுவார்கள் அடுத்து காஞ்சி திணை பார்த்தீங்கன்னா தன் நாட்டை கைப்பற்ற வந்த மாற்று அரசனை எதிர்த்து போரிடுவாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அவர்களை எதிர்த்து போரிடுவார்கள் அப்படி போரிடும் பொழுது காஞ்சி பூவை சூடி போரிடுவார்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போர் செய்யும் முறை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே முதல்ல ஆணிரைய சரி பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஆணிரையை கவர்ந்து கொண்டு விட்டார்கள் இவர்கள் மீட்டு கொண்டு வந்தார்கள் அதற்கு அடுத்தது மண்ணாசை காரணமாக போருக்கு சென்றார்கள் அவர்களையும் எதிர்த்து இவர்கள் போரிட்டார்கள் இவ்வாறு போர் செய்யும் முறைகள் நிகழ்ந்து கொண்டே வருகிறது யார் எதற்காக போருக்கு செல் செல்கிறார்கள் தன் நாட்டை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்காக போருக்கு செல்கிறார்கள் நொச்சி திணையில தன்னுடைய மதிலை வேண்டி மதிலை காத்தல் வேண்டி உள்ளிருந்தே வெளியே இருக்கும் பகை அரசனோடு நொச்சி பூவை சூடி போரிட்டு அவ மதிலை காப்பார்கள் அப்போ மதிலை காத்தல் நொச்சி திணை மதிலை காத்தல் அதாவது எயில் காத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எயில்னா மதில் அடுத்து உழுஞை திணை பார்த்தீங்கன்னா 
உடுஞ்சை பூவை சூடி தன் வீரர்களோடு மாற்றரசன் கோட்டைக்குள் புகுந்து மதிலை கைப்பற்றுவர் அதாவது சுற்றி வளைத்தல்னு சொல்லலாம் இன்னும் சொல்லணும்னா கோட்டையை கைப்பற்றுவதற்காக என்ன பண்ணுவாங்க தன் வீரர்களோடு அந்த கோட்டையை சுற்றி வளைத்து விடுவார்கள் அப்போ மதிலை சுற்றி வளைத்தல் ஒழுஞ்சை அப்போ மதில் போர் பற்றிய புறத்திணைகள் என்ற கேள்வி இங்கே வரும் இப்போ மதில் போர் பற்றிய புறத்திணைகள் கேட்டாங்கன்னா என்ன திணைகள் வந்து மதில் போர் பற்றி சொல்லப்படுகிறது என்றால் நொச்சியும் ஒழுஞ்சையும் அப்போ ம மதிலுக்கு உள்ளிருந்து தன் நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டி உள்ளிருந்து போர் புரிவது நொச்சி சுற்றி வளைத்து அந்நாட்டு அரசனோடு போருக்கு செ செல்வது ஒழுஞ்சை இதை நினைவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்போ மதில் காத்தல் அதாவது எயில் காத்தல் இல்லை மதில் போர் பற்றிய புறத்திணைகள் என்ற வினாவுக்கெல்லாம் இவை விடையாக அமையும் அடுத்தது இப்போ போர் புரிந்தாச்சு தும்பைத்தினை ஒரு அரசன் வந்து போருக்கு செல்வது வந்து வெற்றி ஒன்றையா எந்த ஒரு அரசராக இருந்தாலும் போருக்கு செல்வது வெற்றி ஒன்றை இலக்காக கொண்டு செல்வார்கள் அவ்வாறு பகைவந்தர் இருவரும் தும்பை பூவை சூடி வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு தம் வீரர்களுடன் இணைந்து போரிடுவார்கள் இதுதான் வந்து இவ்வாறு போரிடும் பொழுது ஒருவர் வெற்றி பெறுவார் ஒருவர் தோல்வியடைவார் இதுதான் நியதி ஸோ இவ்வாறு வெற்றி பெறுவது வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு போரிடுவது தான் தும்பைத்துணையோட வேலை இவ்வாறு வெற்றி பெற்றாச்சு அடுத்து என்ன வாகை வாகைனா என்ன வெற்றி வெற்றி நம்ம அடைஞ்சிட்டோம்னா அதுக்கு மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை அப்போ அதை மகிழ்ச்சியை கொண்டாடும் விதமாக வெற்றி பெற்ற மன்னன் வாகை பூவை சூடி மகிழ்வான் இதனால வாகை என்றால் வெற்றி அல்லவா ஆகையால் வெற்றி பெற்ற மன்னன் வாகை பூவை சூடி மகிழ்வான் பார்த்தீங்கன்னா முறையாக எப்படி முறையாக போர் புரிந்திருக்காங்கன்னு பாருங்கள் தமிழனுடைய மாண்பே மாண்பு இது நமக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரிகிறது இப்போ வெற்றி கொண்டா வெற்றி கொண்டாடுறது முடித்துவிட்டு அரசன் வீதி விழா வரும் பொழுது அங்கு உள்ள புலவர்கள் எல்லாம் அந்த அரசரை பற்றி புகழ்ந்து பாடுவார்கள் அப்படி பாடக்கூடியதுதான் பாடான் திணை அதாவது பாடப்படும் ஆண் மகனது ஒழுக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பாடு ஆண் திணை திணைனா ஒழுக்கம் ஆண்னா ஆண் மகன் பாடுனா பாடப்படும் அப்போ பாடப்படும் ஆண் மகனது ஒழுக்கத்தை பற்றி பாடுவதுதான் பாடான் திணை அதாவது பாடுதற்கு தகுதியுடைய ஒரு ஆண் மகனின் கல்வி வீரம் செல்வம் புகழ் கருணை முதலியவற்றை போற்றி பாடுவது பாடான் திணை ஸோ அந்த பாடான் திணை என்று தனியாக வினாக்கள் உங்களுக்கு வரும் ஏன்னா பாடான் திணை என்றால் என்ன சான்று தருக ஏதோ ஒன்று கேள்வி கேட்போம் இரண்டு மதிப்பு வினாவாக அது வரும் அதனால் பாடான் திணை என்றால் என்ன கேட்டாங்கன்னா பாடு ஆண் திணை பாடுதற்கு தகுதியுடைய ஒரு ஆண்மகனின் கல்வி வீரம் செல்வம் புகழ் கருணை முதலியவற்றை போற்றி பாடுவது பாடான் திணை அப்படின்னு நீங்கள் அதுக்கு விடையாக எழுத வேண்டும் அடுத்தது பொதுவியல் திணை இப்போ நான் பார்த்தோம் வெற்றியிலிருந்து எது வரைக்கும் பார்த்தா பாடான் திணை வரைக்கும் என்னென்ன கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அத்தனையும் பார்த்தாச்சு இதில் இந்த வெற்றி முதல் பாடான் வரை உள்ள புறத்திணைகளில் பொதுவானவற்றையும் அதிலெல்லாம் பொதுவானது எது அப்படிங்கிற செய்தியும் அவற்றில் கூறப்படாதனவற்றையும் அதில் ஏதாவது சொல்லாமல் விடுபட்டிருக்கும் இல்லையா அவற்றையும் கூறுவது தான் இந்த பொதுவியல் திணை நினைவில் இருக்காமல் அதாவது போரை மட்டும் அவங்க சொல்லலை இந்த புறத்திணையில் போர் சொல்லும் பொழுது வாகைத்திணையோடு போர் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு அடுத்தது போரை தாண்டின பிற மாண்புகளையும் சொல்லக்கூடாது இந்த திணைகள் அதனால தான் பாடான் திணை சொல்லப்பட்டது அடுத்தது பொதுவியல் திணை சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்தது கைக்கிளை பெருந்திணை கைக்கிளை அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒருதலை காமம் அதாவது ஒருவர் மீது வைத்துள்ள அன்பு இது ஆண்பால் கூற்றாக இருக்கலாம் பெண்பால் கூற்றாக என இரண்டு வகையாக வரும் பெருந்திணை என்பது பொருந்தா காமம் அதாவது இருவர் மீதுமே ஒருவருக்கு ஒருவர் புரிந்து கொள்ளா தன்மை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு நியதி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை இதுவும் ஆண்பால் கூற்றாகவும் வரும் பெண்பால் கூற்றாகவும் வரும் எனவே தான் இந்த ஓ அந்த கைக்கிளையும் பெருந்திணையும் அகத்திணையிலும் வரும் அதாவது அகப்புறம் என்று நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா அகத்திணையிலையும் அகத்திணை ஏழுல ஐந்து ஐவகம் நிலம் அன்பின் ஐந்தினை ஐந்தோடும் அந்த கைக்கிளை பெருந்தினை சேரும் நம்ம அந்த அகப்பொருள் படிக்கும்போது பார்த்துருக்கோம் இங்கேயும் அந்த கைக்கிளை பெருந்தினை வருது அதனால தான் இது அகப்புறம் அப்படின்னு நம்ம இரண்டு இதிலும் வரக்கூடிய ஒரு திணையாக கருதப்படுகிறது எனவே கைக்கிளை என்பது ஒருதலை காமம் பெருந்தினை என்பது பொருந்தா காமம் இது இரண்டுமே ஆண்பால் கூற்று பெண்பால் கூற்று என இரண்டு வகையாக வரும் என்ன மாணவிகளே இதுவரைக்கும் நாம் வெற்றியிலிருந்து பெருந்திணை வரைக்கும் பனிரெண்டு புறத்திணைகளை பற்றி பார்த்தோம் பழங் தமிழர்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறையினை மேற்கொண்டார்கள் வாழ்ந்தார்கள் எது எவ்வாறு அறத்தை பின்பற்றி வாழ்ந்தார்கள் எவ்விதமாக வரையறுத்து வகைப்படுத்தி வாழ்ந்தார்கள் என்பதை எல்லாம் நாம் இதன் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது எனவே இந்த புறத்திணைகள் வகையில் கேள்விகள் கேட்கப்படக்கூடியது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 
நம்ம பொதுவாக கேட்கலாம் இரு நாட்டு அரசர்களும் தும்பை பூவைச்சூடி போரிடுதன் காரணம் என்ன வெற்றி வெற்றியை கொண்டாடும் விதமாக வரக்கூடிய திணையாது இல்லை புறத்திணைகள் எதிர் எதிர் திணைகளை அட்டணைப்படுத்துக இல்லை அது மாதிரி ஏல் காத்தல் அதை கூட திணையாது இல்லை மதில் போர் பற்றிய புறத்திணைகள் இவ்வாறு வினாக்கள் அமையும் இதன்படி நீங்கள் பயிற்சி பெற்று இந்த புறத்திணைகளில் முழு மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி